புத்தகம் பையிலே புத்தியோ பாட்டிலே பள்ளியை பார்த்ததும் ஒதுங்கினோம் மழையிலே அப்படின்னு ஒரு பழைய பாடல் ரெண்டு வயதானவர்கள் தங்களோட பள்ளி காலத்தை ரொம்ப குதூகலமாக நினச்சி பாடுற பாடல் அது பள்ளி நாட்கள் வந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் எதிர்காலம் குறித்து எந்த கலக்கமும் மயக்கமும் இல்லாமல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறது அல்லது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போகாமல் போவது பள்ளிக்கூட நாட்களில் பழகிற நட்பு அப்படிங்கிறது தன் மதிப்பு தன் உருவம் குறித்த மதிப்பீடு கூட இல்லாமல் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியான ஒரு காலம் என்ன அது பள்ளிக்கூட காலம் தான் ஆனால் பள்ளி நாட்களுக்கு பிற்பாடு கல்லூரி காலம் கல்லூரி காலத்தில் பள்ளி நாட்கள்ல இருந்து அறிவு வளர்ந்திருக்கிறது உலகம் புரிஞ்சிருக்கிறது நாகரீகம் வளர்ந்திருக்கிறது தன் மதிப்பு கூடியிருக்கிறது உருவத்தில் உடை உடுத்துறதுல தான் நமக்கு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு கண்ணோட்டெல்லாம் வளர்ந்துருது வளர்ந்ததுக்கு பிற்பாடு எதிர்காலம் குறித்த ஒரு அச்ச உணர்வு மனசில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது என்ன ஆகுமோ எதிர்காலத்தில் வேலை எப்படி கிடைக்குமோ என்ன இருக்குமோனு ஆனாலும் அதையெல்லாம் தாண்டியும் கல்லூரி நாட்களில் தன் வயதுக்குரிய இளமை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சிறுவ பருவத்திலிருந்து வாலிப பருவத்துக்கு மாறி அந்த கல்லூரி கால இளமை பருவம் என்பது கொண்டாட்டமான ஒரு மனநிலையை கொடுக்குது குறிப்பாக எல்லா பருவ வயதில் பெற காதல் உணர்வுகள் மேலிட்டு கிளம்புகிற ஒரு காலம் என்பது ஒப்புட்டளவில் பள்ளிக்கூடத்தை விட கல்லூரி காலம் தான் ரொம்ப சிறப்பானது அப்படின்னு இன்றைய நேருக்கு நேர் விவாதத்தில் இருதரப்பாக பேசியிருக்கிறார்கள் பேசி பார்ப்போம் பேசி தீர்ப்போம் கல்லூரி நாட்களோட மறக்க முடியாத அனுபவத்தோட ஆரம்பிங்க இப்ப சின்ன உதாரணம் நான் சொல்றேன் எடுத்துக்காட்டுக்காக இப்ப வந்து ரீசெண்டா நடந்தது நமக்கு டீச்சர்ஸ் டே இப்ப வந்து ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உட்காந்து கவனிக்கிறது பள்ளி நாட்கள்ல ஆனா அப்படி ஒரு டீச்சர்ஸ் டேவை ஸ்டூடெண்ட்ஸே சேர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்றது கல்லூரியில அப்ப ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ற அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த ஒரு ஒரு புரிதல்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கிறது எல்லாமே இந்த கல்லூரியில தான் இருக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடங்களை கத்துக்கிறதுமே இங்க கல்லூரியில தான் இருக்கு அப்படி இந்த ஆர்கனைஸ் பண்றது அவங்க கத்துக்கிறது மூலமா நாளைக்கு உங்க குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு கல்யாணமோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ வரும்போது எடுத்து நடத்துறதுக்கான அந்த ஒரு பக்குவம் வந்து கல்லூரியில தான் கிடைக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஓகே சிறப்பு பாலும் கல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே மாதிரி உப்பும் சக்கரையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் பள்ளி வாழ்க்கையும் கல்லூரி வாழ்க்கையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அது வாழ்ந்து பார்க்குற விதத்தில் தான் இருக்குது எப்படி நம்ம அதை வாழ்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும்ல இது இப்படி இருக்குது அது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் பள்ளி வாழ்க்கை கல்லூரி வாழ்க்கை ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம அது எப்படி வாழ்கிறோம் அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு தான் இருக்குது பள்ளியிலையும் வந்து நாங்கள் ப மாணவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆசிரியர்களுக்காக வந்து ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடிய காலங்களும் இருக்குது நான் ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் படித்த ஒரு பள்ளியில் வந்து நாங்கள் மாணவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து ஆசிரியர் தினத்துக்கு வருஷம் வருஷம் வந்து அவங்களுக்கு கேக்லாம் வெட்டி நாங்கள் ஆசிரியர் தினத்தை அவங்களுக்கு சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேங்க சார் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன் நான் படித்த கல்லூரியில் வந்துட்டு நான் படிக்கும்போது கிளாஸுக்கே போகாத நாட்கள் நிறையாவே இருக்குது எனக்கு வந்து பேச்சுங்கிறது ரொம்ப உயிர் மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய ஆசிரியர் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டுனா நீ போயிட்டு வா எனக்கு எனக்காக எங்களோட ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு என்னோடய கல்லூரி காலத்தில் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸஸ் எனக்கு எடுத்திருக்காங்க எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நீ எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படி எடுத்து நான் லிட்ரேச்சர் படித்தேன் லிட்ரேச்சரில் வந்து எல்சின்னு ஒரு பாடம் இருக்குது அதில் லி சென்டமே வாங்க முடியாது நான் கிளாஸுக்கே போகாமல் சென்டம் வாங்கினேன் ஸ்கூல் லைஃப்பில் அவங்க என்ன கற்றுக்கிறாங்களோ இல்லை அவங்களுக்கு ஆர்ட் நல்லா வருது இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு நல்லா வருது இல்லை அவங்களுக்கு டான்ஸ் நல்லா வருது அது தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் லைஃப்பில் தான் தெரிஞ்சுப்பாங்க காலேஜ் லைஃப்பில் போய் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ரே ரேர் தான் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கற்றுக்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் லைஃப்பில் தான் கற்றுப்பாங்க அது வெளியே கொண்டு வரதும் ஆசிரியர் எங்கேன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கூல் லைஃப்பில் தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ காலேஜ் லைஃப்பில் நிறைய கற்றுனவங்களை விட ஸ்கூல் லைஃப்பில் தான் நிறைய கற்றுட்டு இருந்திருக்காங்க ஸ்கூல் லைஃப்பில் தான் வந்து இந்த டென்த்து டுவெல்த்து ரிசல்ட்லாம் வரும் அந்த டென்த்து டுவெல்த்து ரிசல்ட்லாம் வரும்போது அப்போ தான் வந்து தெரியாத பெரியப்பாவும் மாமாவும் கால் பண்ணி அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க ஆனால் காலேஜில் இப்போ தான் சார் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ரிசல்ட் வந்துச்சு மச்சா நான் அரியர் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஒரு பிரியாணி வாங்கி கூட அப்படின்ற ஒரு நான் இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் வந்து நம்மளோட லைஃப்பை நிர்ணயிக்காது அப்படின்றத ஒரு இதுவை ஸ்டாண்டர்டாக கற்றுக் கொடுக்குறதே நம்ம கல்லூரி வாழ்க்கை தான் சார் நம்ம பசங்கள்லாம் வந்து இமயமலை கூட ஈஸியாக தாண்டிடுவாங்க ஆனால் அந்த அண்ணா
அதாவது எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக மச்சா இது சொல்லித்தாப்பா இது சொல்லித்தா என் ஃப்ரெண்டு அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக தான் படித்து கடைசி நாள் தான் நான் படித்து போயிடுது பாடம் பண்ணி நல்லா தயார் பண்ணி பரிசு எழுதணும்னு தோத்துருக்கான் சரியா படிக்காமலே போய் எழுதணும்னு பாஸ் பண்ணியிருக்கான் எனக்கே அந்த அனுபவம் இருக்குது நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது எனக்கு முன்னாள் இருக்கிற பையனை பார்த்தா நான் எழுதுனேன் ரிசல்ட் வரும்போது அவன் ஃபெயில் ஆகிட்டான் நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் அதுக்கு என்ன காரணம்னு யோசிச்சா அவன் ரைட்டு ஆன்சர்லாம் பார்த்து நான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் சொந்தமாக எழுதியிருக்கிறேன் அதுவும் நான் பெருசாக படித்ததில்லை கொஸ்டின் பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே சில ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அப்போ நான் வந்து படிச்சுக்கிட்டே வர ரெண்டு மார்க்கு கேள்வியில் நான் படிக்கும்போது இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கும் முதலாம் பாணிப்பட்டு போர் டேஷாம் ஆண்டு நடந்ததுன்னு இருக்கு அப்புறம் ஐந்து மார்க்கு கொஸ்டினில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் நடந்த முதலாம் பாணிப்பட்டு போட்டு சிறுகுறு போறேன்னு இருந்தது ஆஹா இந்த பதில் இங்கே கொடுத்துருக்கா அந்த பதில் அங்கே கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லி இந்த வருஷத்தை எடுத்து அந்த பில்லிங் இந்த பிளான்ஸில் போட்டுட்டேன் ரெண்டு மார்க்கு அங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கு நடந்த முதலாம் பாணிப்பட்டு போர்னு அதை வச்சு நஜிமார் கொஸ்டின்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்கு சட்டம் நடந்தது ரெண்டு பேரும் கொடூரமாக மோதி கொண்டார்கள் தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க மாதிரி போட்டு இது மாதிரி சில எழுதுறதுனால நான் பாஸ் ஆயிருக்கிறேன் அங்கே அனுபவம் இருக்கு அது மாதிரி ஏதாவது தான் சொல்லுங்க நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபீஸ் கட்டுங்க இந்த டேட்ல ஃபீஸ் கட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க எங்க ஆசிரியர்கள் உன்னால முடியலன்னா சொல்ல நான் ஃபீஸ் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஆசிரியர்கள் தான் காலேஜ்ல இருப்பாங்க சார் நாங்க என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபோர்த் இயர் படிக்கிறேங்க சார் இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிறவங்களாம் எப்படா வச்சா காலேஜ் போவோம் காலேஜ் போகணும் போல இருக்கு காலேஜ் போனதா என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த லாஸ்ட் டே ட்ரெஸ்ல வந்து இங்கு அந்த தெளிச்சிட்டு அந்த மாதிரி முடிச்சிருவாங்க ஆனா காலேஜ் படிக்கிறவங்க முடியவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெயரறியா பேசிட்டோம் விலாசங்கள் கேட்டுட்டோம் வித்தியாச கதை கதைப்பில் வானிலிருந்து பழகிட்டோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபேர்வெல் டே வரும் அந்த நண்பனை பார்த்த தேதி மட்டும் ஒட்டி கொண்டது ஞாபகத்தில் அந்த பாட்டை கேட்டாலே மச்சம் இன்னும் நாலு வருஷம் ஆனாலும் இங்கேயே உட்காந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு தோண வைக்கிறது காலேஜில் மட்டும்தான் ஸ்கூலில் கிடையவே கிடையாது ஒரு ஸ்கூல்ல இப்ப நானும் என் பக்கத்துல உட்காந்துருக்க பொண்ணும் வேற வேற கிளாஸ் நாங்க சண்டை போட்டுக்கிறோம்னா பாரதின்ற பொண்ணும் கிருத்திகான்ற பொண்ணும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு மட்டும்தான் பேசுவாங்க அதே காலேஜ்ல நாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டோம்னா அதை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பிரச்சனையாவே மாத்துவாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டும் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு தான் பேசுவாங்க அதை யாரும் இந்த பொண்ணும் இந்த பொண்ணும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு பேச மாட்டாங்க ஸ்கூல் போகும்போது எல்லாருமே ஸ்டார்டிங்ல அழுதுட்டு தான் போவாங்க ஆனா கல்லூரிக்கு போனவங்க யாராவது ஒரு நாளாவது ஃபர்ஸ்ட் டே அழுதுட்டு போய் பாத்துக்கோமா அது மட்டும் இல்ல சார் நல்லா இருக்குமா ஆ சார் காலேஜ் போறது அழுதா சார் அதே மாதிரி தாயோட கருவறையில இருந்து தான் சார் பிறந்தோம் அந்த கருவறையில அவங்க கூட நம்ம கூட கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பாங்க ஆனா கல்லூரியில தொடர்ற நட்பு வந்து நம்மளோட கல்லறை வரை தொடர்ந்து வரும் சார் நட்போட இதுவே வந்து அங்கீகாரமே கல்லூரியில தான சார் ஆரம்பிக்குது நீங்க தயார் பண்ண இடத்துக்கு கரெக்டா கை தட்டாங்க சரிதா கல்லூரி நட்பு தான் கல்லறை வரைக்கும் தொடர்ந்து வரும்னு இல்ல நம்ம பழகற நட்பை பொறுத்து நம்ம फ्रेंडशिप பொறுத்து தான் நம்ம இருக்குற வரைக்கும் நம்ம லைஃப் லாங் கூட வருமா அப்படிங்கறத முடிவே எடுக்கும் முதல் பேச்சு அனுபவத்தை சொல்லு ஒப்பிக்கிறது <laughs> 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 இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது फोर्थ ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது இந்த டீச்சர்ஸ் டே வரது காமராஜரோட பிறந்த தினம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது நான் பேசிட்டு இருந்தேன் அப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தங்க எழுதி தந்தத மனப்பானம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது அந்த மாதிரி பேசுறது தான் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு انا ஸ்கில் வளர்ந்துச்சு 6th 7th 8th ல நான் ரொம்ப நல்லாவே பேச ஆரம்பிச்சேன் பட்டி மன்றம்லாம் போனேன் ஆனா அந்த 10th ன்னு வரும்போது என்னோட படிப்பு வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிச்சு இல்ல முதல் பேஜ் நீங்க சொந்தமா தயார் பண்ணி பேசற பேஜ் சொந்தமா தயார் பண்ணி பேசனது நான் 5th லே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சார் என்னோட பாயிண்ட் வந்து நானே கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் லைப்ரரி போய் என்னோட பாயிண்ட் என்ன யார பத்தி பேசுறீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்க யார பத்தி பேசுனது அப்படினா பள்ளி நாட்கள்ல வந்து நான் முதலமைச்சர் ஆனால் இந்த மாதிரி எல்லாம் டாபிக் கொடுப்பாங்க சார் நான் ஆசிரியர் ஆனால் நான் முதலமைச்சர் ஆனால் அப்படி எல்லாம் டாபிக் கொடுக்கும்போது நானே என்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணேன் உங்களுக்கு என்ன தலைப்புல பேசுறீங்க நான் வந்து நான் நான் முதலமைச்சர் ஆனால் ரெண்டுமே நடந்துச்சுங்க சார் நாளை
இல்லை இருக்க இளைஞர்கள் எல்லாருமே முன்னாடி வரணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வச்ச வைக்கலாம் இல்லைன்னா நாட்டு நடப்பை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூ மூலமாக வச்சு எடுக்கலாம் ஒரு ஓட்டிங் மூலமாக மட்டுமே போகாம அரசியல்வாதிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஆமாம் சார் ஃபேவர் பண்ணி மட்டுமே போகாமல் அவங்களுக்கு உண்மையாலுமே ஒரு தகுதி இருக்கும்ல சார் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சு எடுத்தோன்னா இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு புரிதல் ஏற்படும் இப்போ இப்போ காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எங்கள் காலேஜில் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் ஃபீமேல் கேர்ள்ஸில் நான் தான் அது எப்படி எடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேச்சு திறமை மட்டும் வச்சு எடுக்காம காலேஜ் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வழிநடத்தி கொண்டு போறோம் फ्रेंड्सோட எப்படி இருக்கும் ஸ்டாஃபோட எப்படி இருக்கும் அதாவது படிக்கும் போது அத எழுதுனீங்க ஆமாங்க சார் சரி அது பேசுறது நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது பார்த்தோம்னா मंथலி ஒரு 4 to 5 காம்படிஷன்ஸ் போவேன் எங்க நடந்தாலும் சரி இந்தியால எங்க நடந்தாலும் பாக்க போவீங்கள கலந்துப்பீங்கள கலந்துப்பேன் ஸ்போன ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த நேஷனல் லெவல்ல அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன் நான் வந்து போவேன் அது இப்போ காலேஜ் டேஸ்ல நான் இப்போ போணும்னு பார்த்தோம்னா போய் ஸ்டாஃப் கிட்ட கேக்கும்போது தம்பி உங்களுக்கு இன்டர்னல் குறைச்சிருவோம் தம்பி உங்களுக்கு டிடென் பண்ணிரோ நீ அதிக ஆப்சன்ட் இப்படிதான் சொல்கிறாங்க நான் இப்போ வந்து பார்த்தா மாதத்துக்கு ஒரு காம்படிஷன் போகிறது கூட அதிகமாயிருச்சு ஏன்னு பார்த்தோம்னா காலேஜில் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸ்கூல் ட்ரெஸ்ஸில் பார்த்தா மோட்டிவ் தான் அதிகமாக இருக்கும் காலேஜை விட ஸ்கூலில் மோட்டிவ் அதிகமாக இருக்கும் சரி சார் சரி ஆமாங்க சார் மோட்டிவ் அதிகமாக இருக்கும் படிங்க 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 படிப்பு மட்டும்தான் முக்கியம் படித்தா நல்ல வேலைக்கு போகலாம் இது மட்டும்தான் மோட்டிவாக இருக்கும் ஸ்கூலில் பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளை குழந்தைகளாக மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டுருக்கான்னு பார்ப்பாங்க நான் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் சார் நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது நான் பிடி பீரியில் ஃபுட்பால் விளையாடத்தை பார்த்துட்டு என் பீடி சாரன்னு கூப்பிட்டு ஏ அருண் நீ ஃபுட்பால் சூப்பராக விளாட்றடா நீ வா நம்ம ஜோனல்ஸ் போவோம்னு சொல்லிட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஜோனல் ஜெயிக்க வச்சாங்க ஸ்கூல் நான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் இப்போ நான் காலேஜ் போய் சேர்ந்தேன் ஃபஸ்ட் இயரில் சேரும்போது என்ன மாதிரி அங்கே ரெண்டு பலாயிரம் பேர் இருக்கான் ஸோ என்னை வந்து நான் என் டீமில் சேர்த்து வாங்கணும்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா ஸ்கூலில் நீ தான் ஜெயிச்சிருக்கியா ஜெயிச்சிருந்தால் தரவை தான் தான் சேர்த்துக்க முடியும்னு சொன்னாங்க திறமையாக அவங்க வளர்க்கல திறமையாக இருக்கவங்க தான் காலேஜ் போனால் எடுப்பாங்க நான் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பேசுகிறதுக்கு போகும்போது டீச்சர்ஸ் டே நான் ஃபஸ்ட் டைம் பேசும்போது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்போ தான் என்னை வந்து எல்லா டீச்சர்ஸும் டிஸ்கரேஜ் ஒருத்தர் கூட என்கரேஜ் கிடையாது நீ நல்லா பண்ணுவேன் அந்த ஒரு வார்த்தை எந்த டீச்சர் வேணும் அது அடுத்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு நான் கலந்துக்கிறேன் நான் செய்கிறேன்னு சொன்னேன் இருந்தாலும் எங்கள் ஸ்கூலில் அது வந்து முடியவே முடியாது அப்படின்னா நான் காலேஜில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச் என்னோடய டாக் ஃபஸ்ட்டு டாக் கொடுத்தேன் மொத்த காலேஜ் என்னை கட்டி பிடிச்சாங்க வந்து மொத்த காலேஜும் கட்டி அதுக்கப்புறம் எங்கள் காலேஜில் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்தாலும் நான் என்னை கேட்காம எங்கள் கல்லூரி முதல்வர் என் பேரை எழுதுவாங்க அந்த இடத்துல அதே மாதிரி இன்றைக்கி நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து எனக்கு யூனிவர்சிட்டியில் கலைஞர் ஐயா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஐயாவை பற்றி ஒரு பேச்சு உரையாடல் இருந்தது அதை எங்கள் முதல்வர் அம்மா சொன்னேன் இந்த மாதிரி சேனலுக்கு போகிறோம் பேசுகிறதுக்கு அப்படின்னு நீ பரவாயில்ல சேனல் போய் பேசு அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சது எங்கள் கல்லூரி தான் எங்கள் கல்லூரியால் தான் நான் இப்போ இங்கே வந்திருக்கேன் என் கல்லூரி தான் இதுக்கு முதன் முதல் காரணம் ஸ்கூல் லைஃப்பில் முடியும்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ண நிறைய பேர் தான் இப்போ காலேஜ்லேயா இருந்தாலும் சரி பெரிய ஜாப்பில் இருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி உன்னால் முடியும் இது நீ அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வளர்த்ததுனால தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து நின்றுருக்கோம் அதே மாதிரி காலேஜ்ன்றது ஃபோர் இயர்ஸ் தான் படிக்கிறீங்க நம்ம ஃப்ரீ கேஜிலேருந்து டுவெல்த்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஸ்கூல் லைஃப்பில் தான் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்குறோம் என்கரேஜ் தான் பண்ணலையே ஸ்கூலில் எங்களை என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தால் நாங்கள் ஏன் நாங்கள் வந்து கல்லூரி வேணும் நீங்கள் வந்து இருந்தது எங்களை ஸ்கூலில் என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தால் நான் வந்து உன் பக்கம் வந்து பேசியிருக்க மாட்டேன் அங்கே வந்து பேசியிருக்க மாட்டேன்னா நம்ம என்னவா ஆகிறோம் என்ன ஜாபுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரியில் தான் கல்லூரி தான் இப்போ நீங்கள் கூட சொன்னீங்க இப்போ முன்னாடி ஒரு பையன் வந்து படிச்சிருந்தான் அப்படின்னு ஏன்னா அவன் படித்தது மட்டும் தான் எழுதுனான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக ட்ரை பண்ணிங்க உங்களால் முடிஞ்சிச்சு அது உங்கள் எஜுகேஷன் ஸ்கில் அதிகமாக இருந்ததுனால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பேசுகிறியா என்னை பற்றி பாராட்டுற இல்லை அடுத்து நீங்கள் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருந்தீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு முடிஞ்சு நீங்கள் கிளாஸை கவனிச்சனால தான் காலேஜில் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் கிளாஸை கவனிச்சா போதும் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஓனாக எழுதலாம் நீங்களே சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கவனிச்சா போதும் நம்மளே எழுதலாம் அப்படின்ட்டு சார் தாமா பள்ளி வாழ்க்கைங்கிறது வந்துட்டு எப்படின்னா நமக்கு அம்மா மாதிரி எவ்வளோ தான் அடித்தாலும் எவ்வளோ
பள்ளிங்கிறது வந்து பென்சிலில் எழுதுகிற மாதிரி கல்லூரிங்கிறது வந்து பேனால் எழுதுகிற மாதிரி இதை எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் இப்போது லெவன்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் சார் அப்போ வந்து எழுதுறது சார் லெவன்த்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் மேம் வந்து நாளைக்கு ஆஃபலி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போது நீ அப் அவங்க வந்து மேக்ஸ் டீச்சரு ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் தான் போடணும் நீங்கள் வந்து போய் எங்கேயும் எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் பிரின்ஸிபல் சார் கிட்ட போய் சார் நான் இதை எப்படியாவது நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே ஆகணும் சார் நான் போயே ஆகும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிம்மா நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி என் பிரின்ஸிபல் சார் அன்றைக்கி என்கரேஜ் பண்ணி அனுப்பிவிட்டாங்க சார் அன்றைக்கி வந்து நான் சிறந்த பேச்சாளர் சொல்லிட்டு அங்கே அவார்ட் வாங்கினேன் சார் அன்றைக்கி என் திறமை முடக்கப்பட்டிருந்துச்சுன்னா மீந்தி நான் அதை முடிய நான் எழுந்திருக்கவே முடியாது சார் அவ்வளோ டீமோட் பண்ணது வந்து என் ஸ்கூலில் தான் சார் அதுக்கப்புறம் நான் கல்லூரியில் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பேசுகிறீங்க நல்லா பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மினிஸ்டர் மஸ்தான் கிட்ட வந்து அம்பேத்கர் விருது வாங்கியிருக்கேன் சார் சார் தாம்மா சார் தான் சார் ஸ்கூல் லைஃப் முடிஞ்சது முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கே போக முடியாதுன்ற தைரியத்தில் அவங்க இப்போல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்குது ஆனால் யாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் ஒன்று இருக்கும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு சின்ன வயசில் அப்போ தான் சேர்த்து விட்டுருப்பாங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்கேஜி இல்லை யூகேஜி சேர்த்து விடும் போது நம்ம அழுதுகிட்டே போகும்போது நம்ம அம்மா இல்லை நம்ம அப்பா நம்மளை உள்ளே கூப்பிட்டு போய்ட்டு விடுவாங்க விட்டுட்டு அவன் உள்ளே போய்ட்டு சா அமைதியாக இருக்கானா அழுதுகிட்டு இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவும் அப்பாவும் அங்கேருந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சவங்க நம்ம ஒவ்வொன்று அழுவோம் அதிகம் ஆ அதுவும் கரெக்ட் தான் அப்போ தான் ஒரு சாக்லேட்டு இல்லை ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம யாராலையும் மறக்க முடியாது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நம்ம மத்தியானம் மத்தியானம் டைமில் வந்து ஒரு தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற வரைக்கும் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு சுட சுட எடுத்துகிட்டு வந்து மதியானம் ஊட்டி விட்றது காலேஜில் யாராவது அதை அனுபவிச்சிருக்கீங்களா முடியாது அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் எனக்கு மத்தியானம் சுட சுட சாப்பிட்டதுக்கு பிற்பாடு மேக்ஸ் கிளாஸ் வரும் முதல் கிளாஸ் செம்மையா தூக்கம் வரும் எல்லாருக்கும் அப்படிதான் சார் இருக்கும் காலேஜ்ல எல்லா நேரம் தூங்கிட்டு தான் இருப்பேன் நான் கூட தூங்கிட்டு தான் இருப்பேன் அதான் சொல்றேன் இப்ப வந்து நீங்க காலேஜ் லைஃப்ல சாப்பிட்டுக்கிறத கேட்கணுமே ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கும் எல்லாருமே கைவிட்டு அப்படியே சாப்பிடுவாங்க இன்னொன்னு யாருமே டிஃபன் பாக்ஸ் கொண்டுட்டு வரல அப்படின்னாலுமே கேன்டீன் போய் வாங்கி வாங்கி எல்லாரும் ஒன்னா சாப்பிடுறது இங்கதான் நடக்கும் இப்ப வந்து படிக்க முடியாம பாடச்சுமை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறது பள்ளியில அதிகமா இருக்கா கல்லூரியில அதிகமா இருக்கா நீங்க தான் அதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லணும் பள்ளியில அதிகமா இருக்குது அப்புறம் கல்லூரியில் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியலையே அப்படின்னு நீட் தற்கொலைகள் தான் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஆனால் அந்த நீட் நீட்டோட சிலபஸ் என்ன சார் ஸ்கூல் தானே சார் ஆனால் ஸ்கூல் புக் நீட்டோட சிலபஸ் இல்லையே இப்போ ஸ்டேட் சிலபஸ் படிச்சுட்டு போகிற ஒரு குழந்த அது வந்து சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்க்குள்ள நீட் எழுத வேண்டியது இருக்கு ராகிங்கற வார்த்தை கேட்டாலே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி முகம் சுளிக்க கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வரும் ஆனா பள்ளிகள்ல அந்த ராகிங்கறது கிடையாது ஒன்னாவது படிக்க கூடிய பையன் கூட பன்னெண்டாவது படிக்க கூடிய அண்ணாங்க கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருப்பாங்க பள்ளியில கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரே தினம்னா அது ஆண்டு விழாங்கறது ஒண்ணுதான் எத்தனை விழாக்கள் நடந்தாலும் ஆண்டு விழாவை போன்ற ஒரு விழாவை வந்துட்டு யாராலையும் சிறப்பா செஞ்சு விட முடியாது நான் டென்த் படிக்கும் போது என்னோட சரவணன் சார் அவர் இங்கிலீஷ் சார் நான் ரன்னிங் ரேஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சார் சொன்னேன் அவர் தருமபுரியில் என்னை கூப்பிட்டு போய் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு வாங்க வச்சார் சார் அவர் அவர் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணார் சார் அவருக்கு நான் எயித்தில் என்எம்எஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எங்கள் எச்எம் மேம் கட்ட பர்மிஷன் கேட்டேன் சார் அவங்க எனக்கு வந்து நீ கொடுக்கல ஏன்னா நீ நல்லா படிக்க மாட்ட உனக்கு உன்னால் அது எழுத முடியாதுன்னு அவங்க என்னை மோட்டிவேட் பண்ணலை ஆனால் என் சயின்ஸ் சார் அது அந்த மாதிரி பண்ணலை நீ நல்லா படிப்படா நீ வா நான் உனக்கு நான் எல்லாமே பக்குவமாக நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டு போய் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுத்து வச்சார் சார் என்எம்எஸ் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணி நான் ஸ்காலர்ஷிப் நாற்பத்தெட்டாயிரம் வாங்கினேன் சார் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் வாங்கினேன் சார் மோட்டிவேட் பண்ணலைன்னா நான் இப்போ அந்த ஸ்காலர்ஷிப் பணமும் வாங்கிருக்க முடியாது என்னால் எது ஒரு அது எப்படி சார் என்ன படிக்கிறீங்க இப்போ இருக்கும் <laughs> 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 முன்னாடி ப்ரொஃபஸர் கிளாஸ் எடுக்கும்
பள்ளியில் படித்தவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒன்றே ஒன்று இருக்கும் அது கேம்ஸ் பீரியடுன்னு ஒன்று பிடி பீரியடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பிடி பீரியடை கணக்கு வாத்தியார் வாங்கிடுவாரோங்கிற அந்த ஒரு பயத்தில் அவர் காலையிலே வந்துட்டாரா அவர் பைக் இருக்கா அவர் சைக்கிள் வந்திருக்கா அப்படிங்கிற அந்த பார்த்து இன்றைக்கி அவர் லீவ்னு சொன்னோடனே கிளாஸே அன்னைக்கு சந்தோஷமாக அன்றைக்கி பிடி பீரியடுக்கு போன அந்த ஒரு நினைவுகள் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் யாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு நினைவுகளாக இருக்குது இங்கே கல்லூரி நாட்களில் ட்ரிப்புன்னு ஒன்று போவோம் அருமையாக இருக்கும் எப்படி சொ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஜாலியாக போவோம் அந்த உணவு டைம் வரும் என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் ஒரு பக்கெட் எடுத்துப்போம் நாலு பேருக்கு ஒரே பக்கெட்டில் சாப்பாடு அதே பக்கெட்டில் குழம்பு ஊற்றி குழஞ்சி ஒரே பெரிய தட்டு வச்சு அதில் எல்லாத்தையும் கொட்டு பிசஞ்சி சாப்பிடுவோம் வரும் பார்த்தீங்களா ஒரு சுகம் அது பள்ளி வாழ்க்கையில் எங்கே யார் இருக்குது எங்கள் கல்லூரி வாழ்க்கையில் தான் யார் இருக்குது பக்கெட்டில் பக்கெட்டில் எல்லாம் ஊற்றி சரிதான் குளிக்க முட்டிங்களே எங்கள் அம்மா கிட்ட ப்ளஸ் டூ படிக்கும் பொழுது லெவன்த்து படிக்கும் பொழுது வேதியில் ரெக்கார்ட் நோட்டு அதை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அம்மா கிட்ட வேதியில் ரெக்கார்ட் நோட்டுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுமா அம்மா படிக்காதவங்க ஐம்பது ரூபா கொடுத்துருவாங்க அடுத்த வரும் சுயற்சி வரும் அம்மா கெமிஸ்ட்ரி நோட்டுக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுங்க அடுத்தபடி இதே போல் ஃபிசிக்ஸு அது இயற்பிலாக மாறும் கணிப்பொறியில் அது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரெக்கார்ட் நோட்டாக மாறும் இதெல்லாம் நான் சொல்லி சொல்லி ஒரு ஐம்பது ரூபா நோட்டை வந்து இரண்டு முறை வாங்கி வாங்கி பசங்களோட ஜாலியாக அம்மா அம்மா கிட்ட வாங்கிட்டு போயிட்டு ஏங்கிற மாதிரி மாதிரி குறில் நெடில் போல் வாங்கி சாப்பிட்ட நாட்களும் நல்லா மறக்க முடியாத நாட்கள் அதை வந்து நான் வளர்ந்த பிறகு இப்போ நான் வந்து பெரிய இடத்துக்கு வந்த பிறகு அம்மாட்ட அதை ஷேர் பண்ணுவேன் அம்மா இதை போல் நான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு மெச்சூரிட்டி ஆன பிறகு சொல்லிக்கிறேன் இதை போல் உன்ட்ட ஏமாற்றி வாங்கியிருக்கிறோமா அப்போ சொன்னால் நீ தரமாட்டேன் இப்போ நடந்த கதையை சொல்கிறேன் அது உங்க ஒன்றுட்டு ஏமாற்றின மண்ண அம்மா இருந்த வச்சு தான்ப்பா நீ ஏமாற்றினேன் நான் இருக்கேன் அவங்க அம்மாவுக்கு நீ ஏமாத்துறீங்க நான் போய் தெரிஞ்சிருக்கேன் இல்லை சார் வேதியல் நோட்டி இருக்குது அது அது அவங்களுக்கு அந்த மொழி புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அடிக்கடி பணம் கேட்குறானே ஏதோ இருக்கும்னு நினச்சி பையனுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க நான்லாம் என்னோடய காலேஜில் படிக்கும் போது பின்னாடி உட்காந்து சாப்பிட்டது சார் கிட்ட வந்துட்டு நிறைய நோட்ஸ் எடுத்தது ஸோ சார் எங்கக்கிட்ட பாடினது எங்கள் சார்லாம் எங்கள் எங்கள் முன்னாடி கிளாஸில் வந்து பாடுவாருங்க சார் அவரே மெட்டு போட்டு பாடுவார் அந்த மாதிரி நடக்கும் இப்போ நான் படித்தது நான் படித்தது லிட்ரேச்சருங்கிறதுனால எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டில் ட்ராமா காம்படிஷன்ஸ் நடத்துவாங்க அதில் நான் டிரெக்டராக இருந்தது எனக்கும் ஒரு பதவி கொடுத்தது இது பிபிஏ டிபார்ட்மெண்ட்னால் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பொருள் எப்படி விற்கிறாங்க பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக எப்படி விற்கிறாங்க அதில் போய் நாங்களும் சம்பாதிச்சது நலபாகம்னு ஒரு நல்ல விஷயம் எங்கள் காலேஜில் இருக்கும் சார் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மந்த் கொடுத்துருவாங்க அந்த மந்த்தில் ஃபோர் வீக்ஸில் ஒன் வீக் வந்துட்டு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா சாப்பாடு சாப்பாடு தான் சாப்பாடு வந்துட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு வருவாங்க சார் குலாப் ஜாமுன் தட்டை சீடை அந்த தட்டு வட செட்டு செம்மையாக இருக்கும் சார் சூப்பராக இருக்கும் வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு நிறையாவே தருவாங்க இது தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்டை தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம்னா திருடி கூட சாப்பிட்லாம் சார் அவ்வளோ அழகான நினைவுகள் எங்களோட காலேஜில் உங்களுக்கு ரெண்டு ரோல் இருக்குது நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஒரு மாணவியா இருந்தீங்கல்ல அப்போ உங்க ப்ரொஃபஸரா நீங்க பார்த்ததும் உங்க ப்ரொஃபஸர்ட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் இருந்திருக்கும் அதுவும் இப்ப நீங்க டீச்சரா இருக்கும் போது உங்க ஸ்டூடெண்ட் அதை நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> <laughs> அது எப்படி நீங்க உங்க மாணவர்கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்கங்கறத அது மட்டும் சொல்லுங்க இப்போ வந்து நான் படிக்கும்போது ஒரு சார் வருவாங்க சார் எப்படி நடத்துவாருன்னுட்டனா கதை புக்கே எடுக்க மாட்டார் புக்கே எடுக்காம கதை சொல்லிட்டு போய்டுவார் அந்த கதையை வந்துட்டு எப்படி நாங்க எழுதுவோம்ன்றனா அவர் சொன்னதை வெச்சு மட்டும் தான் எழுதுவோம் சோ அதுல எனக்கு என்ன புரிஞ்சது அப்படின்றனா என் ஆசிரியர் எனக்கு சொல்ல வேண்டியது வந்துட்டு இந்த இது மட்டும் தான் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோனி இந்த கான்செப்ட்ட புடிச்சு நீ எழுதினினா பாஸ் ஆயிடுவ அப்படிங்கறத நான் கத்துக்கிட்டேன் என்னோட ஆசிரியர் கிட்ட படிப்புல இதுவே ஃபங்க்ஷன் அது மாதிரி வரும்போது ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தா எப்படி பண்ணனும் உன்னை நம்பி ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தா எப்படி பண்ணனும் அது கல கட்டணும் நல்லா ஹாப்பியா போகணும் காலேஜ்ல வந்து சார் எல்லாம் இப்ப கட்டடிச்சிட்டு வெளிய போயிட்டு சினிமா பார்த்துட்டு எல்லாம் வருவோங்க சார் லீவ் போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்த நாள் வந்து காலேஜுக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஜாலியாக இருக்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸ்கூலில் வந்து
அதை பத்தி யாரும் சொல்ல மாட்டேங்க எல்லாம் ரொம்ப யோக்கிய மாதிரியே பேசிக்கிட்டு ரொம்ப நேரமா உங்களுக்கு <laughs> 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 அப்போ தெ கேட்டு ஓரமாக விற்கிற அந்த முதுமையான பாட்டு விற்கிற அந்த இழந்த படமும் ஞாப படமும் இந்த குளிர்ந்த ஐஸு சாப்பிடுகிற அந்த நாட்கள் மறக்க முடியாது இந்த பிரேக் டைமில் பில் அடிக்கிறது எங்கள் சொர்க்கத்துக்கான வாசல்கள் திறக்கப்பட்டது போல இருக்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது இந்த இன்டர்வெல்லில் ஐஸு நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பையன் ஏதாவது ஒரு பையன் நிறைய சில்லற வச்சுருப்பான் கையில் அவனை சுற்றி ஒரு நாலு பேர் எப்பவுமே இருப்பாங்க கண்டிப்பாக சார் அது மறந்துட்டேன் ஆமாம் அவன் தான் அவனை ரொம்ப ஐஸ் வச்சு ஐஸ் வாங்கும்போது அவனை ஐஸ் வைக்கணும் எனக்கு ஒரு வாங்கி கொடுமச்சா அப்படின்னு நான் வாங்கி கொடுத்துருவான் அதில் எங்களுக்கு அதிகமாக காசு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து எல்லாம் ஷேர் பண்ணி தான் சார் எப்பவுமே கை எப்பவுமே கையில் சில்லர் இருக்கிற சில பேர் இருப்பாங்க சில்லர் ஸ்கூலில் ஆமாம் அவங்களை சுற்றி இருக்கணும் வசதியாக இருப்பாங்க ஆமாம் சார் அப்பா அப்பா கிட்ட கை வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் சில பேர் பள்ளி முடித்த பிறகு சாயந்திர நேரத்தில் மாலை நேரத்தில் தெருக்கல்ல வந்து தெருக்கூத்து இந்த சமூக சார்ந்த நாடகங்கள் தெருக்கூத்தில் இருக்கும் அதை பார்ப்பதற்காக வெளியூர் சென்று பார்ப்போம் அப்போ அப்பா வந்து பையம் இதை பார்த்தா கெட்டுடுவான்னு சொல்லிட்டு அடித்து இழுத்துட்டு வந்த அந்த நினைவுகளும் தெருக்கூத்து பார்த்தாவே தெருக்கூத்து பார்த்தாவே சார் எனக்கு தெரிஞ்சு தெருக்கூத்துக்குலாம் அடிச்சது இல்லை சார் கெட்டு போயிடுவாங்கன்னு ஊர்ல ரெக்கார்ட் டான்ஸ் நடக்கும் ரெக்கார்ட் டான்ஸ் அதுக்கு தான் அடிச்சுக்கிறீங்க எனக்கு நடந்த நிகழ்வுல தான் சொல்றேன் ஏன்னா பல அப்பாக்கள் பையன் கெட்டு போயிடுவான்னு அரிசி இழுத்து வரது மட்டும் இல்லை விட்டுட்டு அவர் போவார் அப்புறம் அதனால அது போல நாட்களும் பசுமையான நாட்கள் இது வந்து கல்லூரியில் நடந்ததா அதுதான் இல்லை ஒரு நான்கு சுவருக்குள்ளே இருப்போம் அது நடக்கலன்னு தான் சொல்கிறேன் சார் தான் சிறப்பு இது போல் அனுபவங்கள் கல்லூரி சார்ந்து ஏதாவது சொல்லுங்கள் யாருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சுவாரஸ்யமான அனுபவங்கள் இருந்தால் மட்டும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பள்ளி காலத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அஞ்சே அஞ்சு ரூபா தான் தேவை ஆனால் அந்த அஞ்சு ரூபா கூட கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் பள்ளி கல்வி இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபோட்டோ வாங்கிறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு வீட்டில் உண்டியில் உடச்சி அந்த காசு இந்த காசுன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த அஞ்சு ரூபா கொண்டு போய் வச்சேன் அந்த ஃபோட்டோவை இன்னும் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எத்தனை செல்ஃபி எடுக்கிறீங்க எத்தனை ஃபோட்டோ நீங்கள் வச்சுருப்பீங்கன்னு கொஞ்சம் தயவு செய்து சொல்லி பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோவில் பாடத்தில் அந்த ஃபோட்டோவில் ஐம்பது பேர் நிற்போம் நம்ம ஐம்பது பேர் அந்த அதில் நான் யாருன்னு தெரியுதா அப்படின்னு நம்ம பையன் பொண்ணுகிட்ட காட்டுவீங்க நம்மளுக்கே தெரியாத நிச்சயமா அந்த ஒரு ஃபோட்டோ அந்த ஒரு ஃபோட்டோவுடைய நினைவு வாழ்நாள பள்ளினால மறுபடியும் நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து நிறைய போட்டோஸ் எடுக்கிறோம் ஆனா கையில பிரிண்ட் அவுட் இல்ல அப்ப எப்போ ஒரு முறை போட்டோ எடுத்தோம் ஆனா பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தோம் இன்னைக்கு அது காலம் பூரா நிக்குது இல்ல சரிதான் நம்மள அடிச்ச வாத்தியார் பையனை திருப்பி நம்ம அடிக்கணும் அப்படி சொல்லி அவனோட சைக்கிள் அவன தனியா கூட்டிட்டு வந்து அடிக்கிறது பாத்ரூம்ல வெச்சு அடிக்கிறது அவன தாழ்கள் போட்டு போயிறது இந்த மாதிரியான நினைவுகள் எல்லாம் வந்துட்டு மறுபடியும் நினைச்சு பாக்கும்போது ஓ இந்த ஆசிரியருக்கு பையன் எல்லாம் இப்படி பண்ணிருக்கோம் அப்படி நினைச்சு பள்ளி கொடுத்தல அவங்க பசங்க யாரும் படிக்கவே இல்ல இல்ல சார் எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு ஏன்னா என்னோட அப்பா ஆசிரியர் ஓ சரிதான் நீ அடி வாங்கிருக்க அதான் சொல்லியோ நீ அதை கொடுத்தா மாதிரியே பேசுற வாங்கிருக்க ஸ்கூல்ல வந்து பிரேயர் நடக்கும் சார் டெய்லி ஸ்கூல்ல ரெண்டாயிரம் பேர் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் பேரோட முகமும் ஸ்கூல் படிக்கும் போது தெரியும் நம்ம போய் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பிரைஸ் வாங்கும் போது எல்லா பசங்களும் நம்மளும் தெரியும் நம்மளும் எல்லா பசங்களும் பார்ப்போம் காலேஜ்ல பார்த்தா அந்த பிரேயர் மேக்ஸிமம் இருக்காது இருக்காது ஸோ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயே வந்து பிஜி ஸ்டூடெண்ட் யாரும் நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயே அடுத்த டிப இதுல யாரு இருக்காங்கன்னு தெரியாது ஸ்கூல்ல பார்த்தா அந்த பிரேயர்ல எல்லாருக்குமே பார்ப்போம் அதே நல்ல பிரேயர் நடக்கும் பிரேயர் வந்து தமிழ் தாய் வளர்த்து நேஷனல் வந்து எல்லாமே நடக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரேயர் இல்லாமல் தமிழ் தாய் வளர்த்து நாமும் இருக்கான்னு கேட்டால் யோசிச்சு சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இதான் அனுபவமா யோ பிரேயரில் மயக்கம் போட்டு விழுந்தியா சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா வெயிலில் ரொம்ப நேரம் பிரேயர் வச்சு சாவடிப்பாங்க வெட்ட வெளியில் ரொம்ப நேரம் அதுவும் திங்கக்கிழமை வச்சு எத்தனை குழந்தைங்க வந்து காலையில் சாப்பிடாமல் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து யார் யார் ஹோம் ஒர்க் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க சார் அப்போ வந்து நான் வந்து எந்திரிப்பேன் சார் பொறுமையே எந்திரிப்பேன் இவன் நம்ம ஃப்ரெண்டே எந்திரிப்பானா எந்திரிக்க மாட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாம ஆனால் கடைசியில் வந்து அவனும் எந்திரிப்பான் சார் அப்போதான் நமக்கு ஒரு அப்போ ஆ அப்போ ஒரு ஆனந்தம் வரும் சார் அப்புறம் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளை மட்டும் அடிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஃப்ரெண்டையும் அடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனந்தம் வரும் அப்புறம் அடி வாங்கும் போது இ
அதுல நம்ம காமிச்சா மாதிரி முன்னால போயிடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் அடி வாங்கும் போது கூட பின்னாடி வந்து ஓவர்த்தனா ஓவர்த்தனா முன்னாடி வந்து பின்னாடி வந்து நம்ம கடைசியா அடி வாங்குவோம் எல்லாரும் அடி வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம கடைசியாக வந்து ஒரு திருப்தி வரும் இப்ப தானே உலகமே நிமிதான மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு முறையும் வீட்டுல ஹோம்ஒர்க் எழுதும் போது எப்படி பக்கத்துல இருக்கிற எழுதாம தான் வருவான் நம்பிக்கையில நம்மளும் எழுதுறது இல்ல விவாதத்திற்கு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கிறாங்க மனோத்தத்துவ நிபுணர் டாக்டர் சுஜிதா கல்வியாளர் பள்ளியின் முதல்வர் கனிமொழி நீங்க பள்ளியின் முதல்வராக இருக்கிறீங்க நிறைய குழந்தைகளை தினமும் சந்திக்கிறவங்க சின்னதுலேருந்து பெரிய குழந்தைங்க வரைக்கும் குழந்தைகளோட மனநிலை பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இருந்ததுக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பார்க்குறீங்க அதாவது நாளுக்கு நாள் சார் குழந்தைகளின் மனநிலை அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடியெல்லாம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் பார்ப்போம் ஒரு டென் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் பார்ப்போம் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது டே பை டே அவங்களோட மனநிலையில் நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்கிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டீச்சர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம படித்த காலத்தில் டீச்சர்ஸ்னால் ஒரு மதிப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பெக்டை கரெக்டாக கொடுப்போம் ஸ்கூல்னால் அந்த பங்க்சுவாலிட்டி கீப் அப் பண்ணுறதுலேருந்து ஹோம்ஒர்க் முடிக்கிறதுலேருந்து அது எல்லாமே ஒரு சிஸ்டமாக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது முன்னாடியெல்லாம் ஸ்கூல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அப்படியே இருந்தது இப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா அதில் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த சிஸ்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாணவர்கள் வெளிவர தொடங்குறாங்க ஒரு நைன்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அந்த மாதிரியான ஸ்டேஜை நாங்கள் இப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்தே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒன்பதாவது படிக்கிற பசங்களே காலேஜ் பசங்களே காலேஜ் பசங்க லெவலுக்கு தான் சார் இருக்கு எந்த எந்த ஒப்பீடில் சொல்கிறீங்க எப்படி டீச்சர்ஸ் ஒபே பண்ணுறதுலையா இருக்கட்டும் அந்த பங்க்சுவாலிட்டி ஹோம்ஒர்க் முடிக்கிறது இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கூலுக்குன்னே ஒரு சிஸ்டம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே இருந்தது இல்லையா சார் அந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இப்போது காலேஜ் லெவலுக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டே அப்போ உள்ள பியூசி மாதிரி இப்போ எனக்கு என்னவோ திரும்பி வந்துருச்சோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அவ்வளோ பொறுப்பாக இருக்கிறாங்களா அப்படி இல்லை சார் பொறுப்புன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பசங்களுக்கே உள்ள சேட்டை இருந்தா அதை நம்ம வாலிப பருவம் ஆமா சார் அந்த ரொம்ப மெச்சூர்டான மாதிரி பிஹேவ் பண்ற மாதிரி எங்களுக்கு தோணுது நிறைய மாற்றங்கள் இது நம்ம படிக்கிற காலத்துல இருந்து நிறைய மாறி நிறைய மாற்றங்கள் தெரியுது சார் ஓ சரி 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 இப்போ குறிப்பா வந்து பெண் குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளும் சேர்ந்து படிக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் இப்போ உருவாயிருக்குது நிறைய உருவாயிருக்குது இது எந்த அளவில் மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்குது பசங்க மத்தியில் ஆக்சுவலாக எப்போவுமே இந்த இருபாளர் பள்ளிங்கிறது தான் எப்போவுமே தேவை சார் பாய்ஸ் ஸ்கூலோ கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலோ அது எந்த விதத்துலேயும் நம்மளுக்கு வந்து பசங்களை பிரித்து வைக்கிறதுனால அவங்க உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய வயதுக்கேற்ற மாற்றங்கள் வந்து நடைபெறாதுன்னு சொல்லவே முடியாது இதில் கொஞ்சம் ஃப்ராங்காக இருக்கும் அது கொஞ்சம் எல்லாமே ஹைட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதானே தவிர சந்தர்ப்பங்கள் வந்து கோயட் ஸ்கூலில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் அந்த மாதிரி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலை செப்பரேட்டாக பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் இருபாளர் பள்ளி தான் எப்போவுமே சிறந்தது சிறந்தது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படிக்கிறது படிக்கணும் சார் பாலின வேறுபாடு இல்லாமல் இல்லாமல் இருக்கணும் இருக்கிறது ரொம்ப சிறந்தது ரொம்ப சிறந்தது சரிதான் சரிதான் இப்போ சிலபஸ் பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மாணவர்களுக்கு நம்ம படிக்கிற ஸ்டேட் சிலபஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு நான் படிக்கிற காலத்திலலாம் மெட்ரிகுலேஷன் கூட அவ்வளோ கிடையாது அப்போ வந்து பசங்களுக்கு படிக்கிற நேரத்தை தவிர வெளியில் விளையாடுறது வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து அவ்வளோ அதிக நேரம் இருந்தது ஓய்வு நேரமோ அல்லது விளையாட்டில் கவனம் செலுத்துறதோ இப்போ சிலபஸ் கூட இருக்குது உங்கள் அகடமிக்காக அரசு ஒதுக்கப்பட்ட சிலபஸையும் தாண்டி பள்ளிக்கூடங்கள் கூடுதல் சிலபஸும் கொடுக்குறாங்க அது இப்போ குழந்தைகளை வந்து அந்த குழந்தை தன்மையில் அவங்களோட வழக்கமான விஷயங்கள் அது பாதிக்குதா எப்படி இருக்கிறது ஆமாம் சார் வழக்கமான விஷயங்களை கண்டிப்பாக பாதிக்குது அந்த அகாடமிக் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளாம் நம்மளோட ஸ்கூலிங் அது வேறு மாதிரி இருந்தது இப்போ உள்ள சிஸ்டம் வந்து வேறு மாதிரி ஆகிட்டதுனால அந்த அகாடமிக் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இப்போ உள்ள மாணவர்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது ஓ அது வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை பொறுத்தது சார் அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகாமல் அதை வந்து குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு பிளேவே மெத்தடில் நம்ம சொல்லி கொடுத்தாக்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிறந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே வாதமாக எடுத்துக்கிட்டது கூட கல்வியில் சிறந்தது கல்லூரியா பள்ளியா அப்படின்னு பார்க்கல அந்த மனநிலை கொண்டாட்ட மனநிலை வந்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் கூடுதலாக இருந்துச்சா அல்லது கல்லூரியில் கூடுதலாக இருந்துச்சான்னு பேசணும் நீங்கள் எப்பட
நம்ம பார்க்கிற விதமும் நம்ம எண்ணங்களும் வேறு வேறு ஓகே சிறப்பு இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி கல்லூரிக்கு போகாமல் இருப்பதே ஒரு கொண்டாட்டமாக இருந்தது அதை நினச்சி பேசுறது ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கே கூட போகாமல் பல பேர் சினிமாவுக்கு போனது பரிசு நேரத்துக்கு முன்னால் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் எழுதுனதெல்லாம் இருந்தது இல்லை அந்த நினைவுகள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அது ஃபெயில் ஆனாங்களோ பாஸ் ஆனாங்களோ ரெண்டாவது ஆனால் இன்றைக்கி சிலபஸ் கூடி இருக்கிறதுல இந்த மாணவர்களோட பொதுவாகவே பள்ளி கல்லூரி ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து மாணவர்களோட மனநிலை எப்படி அவங்களுக்கு உண்மையிலே அந்த அந்த வயதுக்குரிய மண்ணலி அதை கட்டமைக்குதா இப்போ என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸே நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கும்போதும் சரி காலேஜ் டேஸ்லேயும் இருக்கும்போதும் சரி ஒரு பொதுவான விஷயங்கள் தான் டீச்சர்ஸாக சைட் அடிப்பேன் அதாவது இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இப்போவும் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அந்த பாயிண்ட் இங்கே யாரும் சொல்லலையே நான் நினச்சேன் இப்போவுமே நான் வந்து அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலராக நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாமே விசிட் பண்ணி ஒர்க் ஷாப் ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும்போது அந்த சப்ஜெக்டில் மார்க் கம்மியாக வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா டீச்சரை பிடிக்கல இந்த சப்ஜெக்டில் பர்டிகுலராக மார்க் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டீச்சரை பிடிக்கும் ஆனால் மேக்ஸ் எனக்கு வராது முட்டி போட்டாலும் அந்த ஃபார்ம்ல எனக்கு மகப் பண்ண முடியாது ஆனால் மேக்ஸ் டீச்சரை பிடிக்கும் அதனால நான் வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறேன் அவங்க மான மரியாதை நான் காப்பாற்றணும் டீச்சருக்காக நான் படிக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் சப்ஜெக்டை டீச்சருக்காக நான் படிக்க மாட்டேன்னு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஸ்டில் வந்து டீச்சர்ஸ் ஆர் ரோல் மாடல் நம்ம சொல்கிறோம் டீச்சர்ஸ் வந்து செகண்ட் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் செகண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆனால் இப்போ இருக்கிற எங்கஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் ரோல் மாடலாகவும் இருக்காங்க அண்ட் அக்கார்டிங் டு தி சிலபஸ் அண்ட் அகாடமிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ் ஆர் டிஃபர் இப்போ அவங்க வந்து சைல்டுஹுட் டேஸாக இருக்கும்போது அவங்களோட ஹார்மோனல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அண்ட் அந்த டீனேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எய்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குது தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அதுக்காக தான் கரெக்டாக நம்ம வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் அங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீனில் பெரிய ஒரு ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்குது அண்ட் அகைன் செவன்டீன் இயர்ஸில் டுவெல்த்தில் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் நடக்குது இது ஒரு பேலன்ஸ்டாக கொண்டு வரது தான் காலேஜ் ஏஜ் ஸோ நைன்டீனில் வந்துட்டு இந்த ஹார்மோனல் பேலன்சஸ்லாம் ஒரு செட் ஆகுது நான் தான் இது ஒரு ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி கிரியேட் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பசங்க பொண்ணுங்க நல்லா கட்டி பிடிச்சிட்டு விளாடுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மடியில் பொருண்டுட்டு விளாடுவாங்க ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் அந்த ஒரு ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷனே அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அவங்க வந்து ஈக்குவலாக பழகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதே இது வந்து டீனேஜ்க்கு அப்புறமா ஒரு பிபர்ட்டி ஸ்டேஜ் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா சொசைட்டியும் அப்படி தான் பிரிக்குது நம்மளுக்கும் ஒரு ஃபீல் வருது ஒரு கான்சியஸ் வந்து வாழ்க்கை தரும் அல்லது சொசைட்டியில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவங்களுக்கு முக்கியமாக இப்போ படிக்கிற காலங்களில் படித்த பள்ளிக்கூடங்கள் அப்போ பெரும் பிரச்சனை என்ன இவன் தலையில் மண்ணள்ளி அவங்க கூட்டிட்டாங்க அவன் தலையில் மண்ணள்ளி இவங்க கூட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பிரச்சனை வரும் இன்றைக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியல பள்ளிக்கூடத்து பசங்க மத்தியில் அந்த மாதிரியான விளையாட்டில் வந்து மாற்றம்ங்கிறது வந்து ஸ்டேட்டஸ்ஸு பள்ளியோட தரம் மாறுறது அவர் படிக்கிறதுல வந்து அரசு பள்ளியை விடவும் தனியார் பள்ளியில் படிக்கிறது நல்லதுங்கிற கண்ணோட்டெல்லாம் அதை தீர்மானிக்குதா கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போவுமே நம்ம சொசைட்டியில் பிரித்து தான் வச்சுக்கோ ஈவன் தோ சமச்சீர் கல்வி வருது எல்லா சிலபஸும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அந்த நீ எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற மெட்ரிக்கில் படிக்கிறியா இல்லை சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிறியா ஸோ என்ன சிலபஸ் உனக்கு என்ன கரிக்குலம் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க பொதுவாக வைக்கிறதே தவிர அதை தாண்டி நீ என்ன கற்றுக்குற ஆனால் ஒரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா நம் நாங்கள் படித்த நீங்களும் படித்து வந்த அந்த பீரியடுக்கும் இப்போ வந்து இருக்கிறது நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாமே அவங்களுக்கு வந்து லோ செல்ஃப் எஸ்டீமியாக இருக்கும் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கும் பேச சொன்னால் டக்குன்னு அந்த ஸ்டேஜில் பேச மாட்டாங்க எக்ஸாம் ஃபோபியாவே நிறைய பசங்களுக்கு இருக்குது இப்போவுமே அந்த எக்ஸாம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அந்த வயதில் பட்டர்ஃப்ளை பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் அப்போ தான் நம்ம குளுக்கோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் அந்த காலையில் ஃபீவர் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது <laughs> ஆனால் இப்போ வந்து கல்வி தரம் கூடி இருக்குது பசங்க நாலேஜ் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஆனால் இன்னொரு புறத்தில் ப அப்போ முதல்ல படித்த பசங்க கூட ஃபெயில் ஆகிட்டா அது ஒரு பெரிய வாழ்க்கையின் பெரும் துயரமாக அவங்க கருதுறது இல்லை அதனால் தற்கொலை வரைக்கெல்லாம் போகிற குழந்தைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு முப்பது
அது கல்லூரி சார்ந்து அது நடக்குது அதுதான் உண்மை என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன கில்ட்டு ஃபெயிலர்ஸ் இதெல்லாம் அவங்கனால தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியே பார்க்கலாமே நான் கஷ்டப்பட்டேன் என் பையன் ஏன் கஷ்டப்படணும் என் பொண்ணு ஏன் கஷ்டப்படணும்னு சொல்லி ஒரு சொகுசான ஒரு லைஃப்பை கொடுக்குறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ஆனால் என் பையன் வந்து கஷ்டத்தை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு லக்ஸுரி லைஃப்குள்ளே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ கஷ்டமும் தெரிஞ்சு வளர்த்தா தான் அந்த பசங்களுக்கு வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வர்றது எப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது தெரியாமே வளர்ந்துட்டா இந்த மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் கமிங்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் சிறப்பு படிக்கவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து படிக்கவே பிடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்துக்கு மாறி இன்னைக்கு படித்தே ஆகணுங்கிற ஒரு சூழலுக்கு சமூகம் மாறி இருக்குது அதன் விளைவாகத்தான் இன்னைய தலைப்பே பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கூடம் சிறந்ததா கல்லூரி சிறந்ததான்னா படிக்காதவங்களே இல்லைங்கிற ஒரு சூழல் இன்றைய தலைமுறையில் உருவாயிருக்கு இதற்கு முன்னால் இருந்த தலைமுறை கல்வி கற்பதற்கே தடை செய்யப்பட்டது பிறகு கல்வி கற்பதற்கு ஆர்வம் கொண்டது இன்னைக்கு கல்வி என்பது கட்டாயம் ஒரு சூழல் மாறி இருப்பதன் விளைவாகத்தான் இப்போ ஒரு தலைப்பு ஆனால் கல்வி என்பது ஒரு மனிதர்களுக்கு மிக முக்கியமானது தான் அந்த கல்வி படிக்கிற கல்வி ஒரு கொண்டாட்டமான கல்வியாக அது வெறும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு மட்டும் கற்றுக் கொடுக்குற கல்வியாக இல்லாமல் சமூகத்தில் மனிதர்கள் எப்படி இருக்கணுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குற கல்வியாக இருந்தால் தான் படிக்கிற கல்வி நிலையங்கள் கொண்டாட்டமாக இருக்கும் அது கல்லூரியோ அல்லது பள்ளிக்கூடமோ எங்கே இருந்தாலும் பணம் விரட்டுது பெற்றோர்கள் ஒரு பக்கம் கல்லூரிக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் அனுப்புகிறாங்க படிக்கிறவங்களுக்கு அது கொண்டாட்டமாக இருக்கலாம் படிக்க வைக்கிறவங்களுக்கும் அது கொண்டாட்டமாக இருக்கணும் ஏன்னா அது கட்டணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குழந்தையை தனியார் பள்ளிகளையோ அல்லது வந்து தனியார் கல்லூரிகளையோ படிக்க வைக்கும் போது அந்த கல்வி கட்டணம் என்பது பெரும் சுமையாக பெற்றோருக்கு மாறும்போது குழந்தைகள் கூட அதை கொண்டாட்ட நிலையிலிருந்து துன்புறுத்தல் நிலைக்கு மாறுறாங்க இவங்க சொன்ன மாதிரி படிக்கணுங்கிற நிர்பந்தம் படிக்காட்டி ரெண்டுமா ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னா என்ன ஆகும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம பெற்றோர்கள் படிக்க வைக்கிறாங்களேங்கிற சுமை குழந்தைகள் மனசில் ஏறுச்சுன்னா அவங்க கல்வி நிலையங்களே கொண்டாட்டமாக இருக்க முடியாதுங்கிற சூழலும் இருக்க தான் செய்யுது கல்வி ஒரு பக்கத்தில் மிக சிறப்பாக படித்தே ஆகணுங்கிற எண்ணம் மனிதர்கள் மத்தியில் வந்ததுக்கு பிற்பாடு கல்வி இங்கிருந்து இன்னொரு பக்கத்தில் வணிகமாக வந்து இன்னொரு புறத்தில் கல்வி படிக்கிறவங்கள நெருக்கடியான சூழலுக்கும் மாற்றி தான் இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று எல்லோரும் சிறப்பாக படிக்கிறார்கள் நிறைய படிக்கிறார்கள் என்பதே சமூகத்தில் பெரிய மாற்றம்தான் மகிழ்ச்சி நன்றி பள்ளி நாட்கள் சிறந்தது தரப்பில் சிறப்பாக பேசினதாக கிருத்திகாவை கல்லூரி நாட்கள் சிறந்தது தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க கல்லூரி நாட்கள் சிறந்தது தரப்பில் சிறப்பாக பேசுனதாக மாலினியை பள்ளி நாட்களில் உள்ளவங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க